Mais uma jornada Acelera a pé na estrada Vendo as novas desse chão Vem que através de um poçante É que os ases do volante Trazem tudo à nossa mão Dessa vida Dando às vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai Siga em frente estradeiro Pra o progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Oferecimento Móvel Delvac, seu parceiro de estrada. Aí, turma, tudo bem? Bração Estradeiro, estamos aqui abrindo mais um programa para você nesse começo de dezembro já, em 2019, vai acabando. E hoje nós estamos em Chão Baiano, na verdade, estou aqui no Trevo, isso aqui é um Trevo de Feira Santana. Então nós temos aqui a BR-116, quem vai embora lá para as bandas de Vitória da Conquista, quem vai descer aí para as bandas uh, do Chão Mineiro e para quem vai para cá, para essas bandas de lá, vai embora subir aí para... Fortaleza e aí vai. E aqui entra para Feira Santana e depois por dentro vai embora para Petrolina, essas coisas todas. Bom, a parada aqui por que hoje? Porque o Nordeste, a gente vê que o Nordeste está muito carente de infraestrutura. Passamos agora há pouco no pedacinho da 101. Você vê que a 101 nesse trecho aqui já tem até planejamento, uma parte até de... Tem a planagem, mas a rodovia, blá, não tem. O pessoal reclama muito aqui da 324, nós pegamos um pedaço dela agora aqui, que é administrada pela Via Bahia, né? que tem pedágio. A rodovia está muito ruim, a gente vê que o piso está muito ruim, a sinalização também está ruim, e se pagar pedágio, apesar que pedágio não é caro aqui, mas se pagar pedágio o pessoal quer um pouco mais, quer muito mais. Bom, daqui nós vamos dar uma esticadinha até pegar um trecho aí da, da, dois, da 242, quem vai para Luiz Eduardo Magalhães, porque o pessoal tem pedido para nós vir dar uma olhadinha nessa rodovia. Então nós vamos dar uma cruzada até ali. Lembrando que no programa de hoje vocês vão ver com a gente. Pesquisa aponta que o tempo médio de descarga na Grande São Paulo caiu 30 minutos esse ano comparado a 2018. É isso que a gente vai ver hoje. E mais, demos uma rodada em Chão Baiano para confirmar como é que está a situação das rodovias por ali. Como sempre, muito mais, né? A gente está com o Móvel Delvac fazendo amigo pelas estradas, sempre tem aqui as informações sobre lubrificantes, troca inteligente e muito mais. Recados, alertas, informações, oportunidade de emprego, dia a dia, retrovisor e muito mais. Então, vamos fazer isso juntos? Vamos acompanhar o parceiro e vamos embora pegar o trecho agora no trechinho da 116? Bora lá, bora lá com a gente. E você, já pegou a revista O Carreteiro? E a revista Transporte Mundial, opa, tem muita informação aqui, parceiro, para você que é do trecho, está pilotando, revista Carreteiro, tem muitas informações, muitas novidades para você. Você que é empresário, você quer mais tecnologia, revista Transporte Mundial, lá você tem tudo o que precisa também. Se você está na estrada, pega a revista Carreteiro, no primeiro posto é pelo caminho. Se você vai para uma banca, pega a revista Transporte Mundial, passe e pegue que essa revista é sua. Uma escapadinha ali da 324, ainda 242, para dar um pulinho aqui na 101, nesse pedacinho aqui de Conceição do Jacuípe, onde tem um posto, o um antigo posto de eucalipto, né? E por que que dá uma paradinha por aqui? Primeiro para mostrar que aqui tem um movimento muito forte de caminhões, que o pessoal faz todo o Nordeste, acaba passando por aqui. E, como uma boa parte da 101 no Nordeste, também tem o plano de duplicação. Você vê que as obras aqui estão paradas, faz muito tempo que não acontece nada, mas até a planagem de uma parte está pronta. Só que obra, blá, quando vai acontecer, não sei. Bom, mas aqui tem muito movimento, a caminhão não para por aqui, não. Jaime Alves está na estrada, tem matéria para nós. Jaime, é contigo. Quantas horas você já ficou esperando para descarregar em um supermercado ou numa dessas redes de material de construção? Eu cheguei a ficar 48 horas, dois dias esperando para descarregar. É. Isso em depósito central, né? geralmente em depósito central. Quando é mercado, você fica 12, 14 horas aí, esperando para descarregar. Tem lugar que você tá, tem agendamento, às vezes, digamos, 6 horas da manhã, como aconteceu agora. Você chegar lá às 5 da manhã, que é obrigado a chegar uma hora antes, e sair às 5 da tarde, 5 e meia da tarde, como aconteceu esse final de semana. Um dia inteiro para descarregar o caminhão? Um dia inteiro para descarregar o caminhão. O Max não está sozinho. 
esperar é uma rotina na vida do transportador. Às vezes a gente fica como depósito da empresa durante um dia todo para poder fazer a entrega. E a mercadoria dentro do caminhão? Exatamente. Então, aí, quer dizer, você não consegue cumprir com o seu compromisso, que seria fazer os dois ou três fretes, né? Entre... Frete não, entrega, que eu digo, né? um frete só. Mas essas duas, três entregas você poderia fazer com maior facilidade até a parte da tarde, que estaria bom. Você não consegue, você volta, devolve a mercadoria na empresa, porque não deu tempo para você fazer. Tempo é dinheiro, diz o ditado. Quanto maior a espera sem produzir, maior o custo do transportador. Caminhão parado é prejuízo. O caminhão ele foi feito para rodar e todos os caminhões parados, tanto na descarga quanto na carga, ele é prejuízo para todas as empresas. Porque o caminhão é, ele é um custo alto, é um veículo de. de é, um, é um valor enorme, parado, é, sem produzir. É, a remuneração, às vezes, das horas paradas, muitas vezes não remunera totalmente a, o custo dessas horas. Portanto, é um prejuízo grande para, para as empresas. E para o autônomo também? Aí, para todos os caminhões, né? tanto, tanto o autônomo quanto o empresário, o caminhão parado ele é prejuízo para todo mundo. A boa notícia é que o índice de eficiência no recebimento de mercadorias nos principais polos recebedores de São Paulo e região metropolitana, está melhor este ano. Alcançou 29% contra 24% de 2018. Em hora, representa um TMD, tempo médio de descarga, de 2 horas e 50 minutos em 2019, contra 3 horas e 22 minutos no ano passado. É o que apontou a pesquisa realizada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo, e pelo Instituto Paulista do Transporte de Carga. A redução no tempo médio de descarga foi de 32 minutos. Parece pouco, mas representa uma economia em torno de 22% no custo da hora parada do caminhão. Para se ter uma ideia, uma carreta como essa daqui para 25 toneladas parada por meia hora representa um custo em torno de R$ 53, reais, de acordo com a pesquisa. A pesquisa sobre o índice de eficiência no recebimento de mercadorias nos principais polos recebedores de São Paulo e região metropolitana avaliou 299 estabelecimentos entre atacadistas, centros de distribuição, home centers, magazines e supermercados. A gente deve em consideração tudo aquilo que o cliente tem de infraestruturas, docas, banheiro, locais para os motoristas ficarem. E os procedimentos, se recebe palitizado, se não é palizado, como que é o tipo de recebimento das pessoas, das empresas. E o tempo médio que, são forneci, que é fornecido pelas empresas associadas do CETCESP. A pesquisa gerou um ranking. O primeiro lugar foi para uma rede de material de construção, que conseguiu uma hora de tempo médio de descarga. Essa pesquisa é importante porque o transportador pode levar isso em conta na hora de uma negociação comercial. Nós avaliamos... É, vários é, recebedores, que também são embarcadores. Então, na hora de uma negociação comercial, o transportador pode levar em conta a característica dos recebimentos desses estabelecimentos. Um dos grandes problemas, além da espera, longa espera para descarregar, é onde vai ficar parado, muitas vezes na rua. E isso é bastante complicado para o caminhoneiro, porque não tem segurança. E estrutura, será que tem? Esse é um problema antigo e ainda persiste. Ô Sérgio, Centro de distribuição aí, tem muitos que tem alguma estrutura, mas a maioria falta uma estrutura para receber o caminhoneiro, como banheiro, por exemplo, né? Positivo, é. M muitos lugares aí, nem, nem água para nós tomar não tem, né? É, tem lugares bons aí, né? Tem lugar que dá assistência, dá banheiro, tem lugar para comer, tudo. Não abre carne cozinha, mas tem restaurante para comer e em preço acessível, né? Mas muitos lugares aí, ó... Em torno de 100%, aí um 90%, aí não tem nada, né? O índice de recebimento está melhor na região metropolitana de São Paulo. É o que apurou a pesquisa. Mas, pelos depoimentos dos motoristas para essa reportagem, ainda há muito a melhorar. Estamos em constante movimento. Movendo céu, terra e mar. Movemos a economia. Os limites, as fronteiras. Porque ir além é a nossa natureza. E não importa o veículo que escolhemos para alcançar o nosso destino. A Móvel vai estar presente com lubrificantes da mais alta tecnologia para levar você até lá. 
Se tem movimento, tem móvel. Você aí, já precisou do socorro no trecho? Se estiver rodando para uma rodovia CCR, pode ficar tranquilo, que sempre aqui tem uma equipe preparada. Por ano, em média, são 57 mil atendimentos ao usuário na pista. Sempre pensando no seu conforto e na sua segurança. Pessoal, todo mundo está sabendo. Se não está sabendo, fica sabendo agora. Todo dia na Rede Transamérica nós temos o nosso programa Pé na Estrada em toda a rede, em todo o Brasil. De segunda a domingo, das quatro às seis da manhã. E lá nós temos o nosso boletim informativo Mercedes Benz Volta das Estradas. Acompanhando a gente lá direto e reto. Oferecimento deles. O movimento aqui sempre foi forte e vai continuar sendo forte. Porque aqui é a 116, esse trechinho aqui é o posto de Velho onde eu estou. E ali, aquele pedacinho, ela vem duplicada até depois daquela passarela, dali para cá, ela é uma pista mão dupla em direção, pelo menos, não sei até quando ali, né? Estão mexendo aí, isso ainda está demorando um bocadinho, o pessoal está reclamando que era para estar mais rápido, mas está acontecendo, esse pedacinho daqui até feira já melhorou bem, comparando com o que estava, apesar que o piso ainda está ruim. Paradinha aqui nesse pátio, aqui no posto de Vela, posto de Vela que foi muito famoso, conhecido de muita gente, continua um posto aqui grande, Bastante movimento, mas não é o mesmo posto que já foi um dia atrás, né? Mas tudo indica que vai voltar a ser o que era. Bora aqui comigo. Edson Niedi diz o seguinte. Outro que eu mando aí um alô e um abraço para todos os nossos dos experientes da terra. Tá aí. O programa de vocês é top. Valeu, pessoal do experiente da terra. Aquele abraço para vocês aí. Só que não diz a cidade onde é, né? Manda para nós, tá bom? Valeu. Outro que mandou aqui para nós veio de Santa Isabel do Oeste, no Paraná. Quem mandou foi Vanderlei de Almeida. Dizem que o trucão tem categoria E, é, mas não tem experiência no volante. Por favor, dê uma dica aí para a gente conseguir emprego na balé. Rapaz, eu tenho falado com frequência aqui nos programas da gente, rádio, televisão e pelas mídias sociais. Seguinte, uh, enquanto é tanta gente desempregada, caminhoneiro experiente, ainda vai ficar difícil. Para quem não tem experiência, as empresas buscarem, viu? Eles buscam, chegam lá 200, 300 pessoas porque tem muitas vagas, mas na hora do filtro ficam 2, 3, 4, não mais que isso. Enquanto não passar essa fase, vai ser um pouquinho difícil ainda. Vamos ver o ano que vem. Recado dado, viu? O Carlos Cabeça Branca mandou aqui uma foto para nós. Aí, Cabeça Branca. Aí ele diz uma coisa que eu achei legal. Na foto eu, o Trucão Carlos, Cabeça Branca e o filhão Daniel, em Correia de Almeida, distrito de Bar é, Barbacena. São Mineiro, só de Barbacena. Conheço muita gente ali. Um abraço a todos. E ele diz o seguinte, né? Sempre que um pai encontra o filho caminhoneiro no trecho, Encontramos nós dois aqui, eu com o cargueiro e ele com o cargueiro dele pequeno. Bom demais, estão bem na foto os dois. Rapidez. Ô Patrucão, tudo bem? É, Hilário Pinheiro de São Mateus, Espírito Santo. Temos muitos amigos ali também, parem, e ouvintes, né? E também telespectadores. Estou participando aí de uma escolinha de motorista do, de carreteiro no Cessenat. Estou muito feliz em fazer esse, a parte desse trabalho. É, espero trabalhar com motorista de caminhão logo, logo é meu sonho. O ônibus ou caminhão. Tá aí que ele fez uma foto, todo feliz da vida também. Valeu. Mais um recado aqui. Trucão aqui é o Hércules de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, terra de muita madeira por conta das empresas de celulose. Estou é, no puxa justamente do que? Madeira celulose. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu fiz no caminhão que a gente trabalha por aqui. Legal, né? Esses cargueiros pesados aqui, ó. Máquina forte, puxa aí até cinco composições, até mais. Só que não vai pegar a rodovia, só dentro das áreas, é, vias vicinais, né? E para fechar, dá uma olhadinha nesse vídeo. Manda para nós. Alguém na estrada foi filmando esse ciclista. Grudado na traseira desse caminhão comprido, ou do trem, ou, 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 ou bitrem, não sei, tá ali, né? E grudou na traseira. Baita risco, baita perigo. Com certeza o piloto lá não tá sabendo que tem alguém grudado na, na traseira. Se por acaso esse ciclista, né? Ele não vai ver. Mas se tem um problema na via, um buraco, uma pedra, um desenho, qualquer coisa, ele vai se arrebentar todinho. E se por acaso o caminhoneiro para, meio bruxo por conta de qualquer coisa, ele vai se arrebentar todinho também. Não para para pensar nisso. Aí depois quem é ocupado? O motor do caminhão. Brincadeira, né? Fez flagra? Manda pra nós. Tem dica? Manda pra cá. Alô, alerta? Manda pra nós também, tá? Manda pra cá, trucão, arroba trucão.com.br, que a gente continua aqui no trechinho da 101, depois da 242. Os filtros da Manfilter oferecem o melhor desempenho para proteger o motor do seu veículo. Garantindo melhor performance e durabilidade, desde o primeiro quilômetro rodado até o último. Manfilter, filtros originais para montadoras e mercado de reposição. DCC7552, o que, que é isso? É a placa desse caminhão. Mas o que, que é isso? Para muita gente é conhecido como um caminhão vacinado. Para muita gente é um caminhão marcado. 
um caminho marcado a laser, tanto é que você não vê aquela monturinha de adesivo, ele está todo em um marcado. Esse caminho aqui tem mais de 300 marcações. E nessas 300 marcações, é justamente para que fazer com que esse caminhão aí não vai parar peças no desmanche. Porque caminhão que tem marcação é muito mais seguro para quem está no trecho. A preocupação principal qual é? A preocupação principal é o roubo, né? Uhum. Hoje o aumento dos índices de roubo a cada dia é maior. Uhum. E nossa empresa trabalha com a segurança definitiva, uhum. que são as marcações das peças. Uhum. É? Então hoje, com um o nosso equipamento a laser, portátil, vamos até a sua empresa... Eu sempre digo, existem muitas empresas fazendo esse serviço modelo antigo, aqueles com os adesivos. Só que você tem que se preocupar com a profundidade da marcação. O que vai trazer segurança para o seu caminhão é a profundidade da marcação. Porque em muitos casos, você tira o adesivo e embaixo a marcação não está. Com as nossas marcações, nós marcamos a peça no, direto na peça. Então a marcação é definitiva na peça. Então nós estamos aqui com um milímetro de profundidade. Nosso equipamento foi desenvolvido para marcar todo e qualquer tipo de material. Principalmente os plásticos o interior do caminhão, que é uma ferramenta que não era usada nas outras marcações, nas outras vacinas. E tem uma coisa importante para você que corta aqui a 101. Esse espaço aqui, além da marcação, ele tem mais outra funcionalidade. Qual é? CMS desenvolveu um estacionamento rotativo de caminhão para você, caminhoneiro. Com uma estrutura de vigilância armada, monitoramento de câmera e um banheiro especial para você, motorista. Segurança marginal da BR-101. Então, CMS também é estacionamento rotativo. O convite está feito, na primeira oportunidade, para aqui. A Bahia tem uma importância muito grande para a logística do Brasil. Através de várias rodovias que cruzam o Chobaiano, passa uma boa parte da economia do país. Em Feira Santana, 100 km de Salvador, fica o segundo maior entroncamento em volume de veículos de cargas do Brasil, formado pelas rodovias BR-116, a 324, a 242 e outras vias estaduais. Por ali, passam mais de 50 mil veículos por dia, veículos de cargas. Caminhões com todo tipo de carga, é só observar nos implementos. E o pessoal que cruza o pedaço, caminhoneiros e transportadores, chiam com as condições das rodovias da região. Rapaz, é, é uma vergonha, né? Porque é muito precária. Uhum. É, a gente, inclusive, paga, pagamos os pedágios aí caros, e temos uma rodovia aí é, inadequada para nosso tipo de carga, entendeu? É uma, é uma carreta 30 metros, com aproximadamente 50 toneladas, e a rodovia não dá condição, muito precária mesmo. As duas principais rodovias, as BR-116 e a 324, são rodovias concessionárias. A primeira concessionária a subir aqui foi a espanhola OHL, que não conseguiu cumprir o contrato e entregou o contrato de concessão. A Via Bahia assumiu em 2009 e deveria fazer um baita investimento para recuperar, duplicar e manter as duas rodovias intactas e em ordem. Conforme o contrato da Via Bahia, esta concessionária deveria fazer um investimento inicialmente de 1 bilhão e 900 milhões de reais em obras, pavimentação, implantação de passarela, construção de ruas laterais, recuperação e construção de viadutos e pontes, Recuperação e instalação de iluminação e sinalização vertical e horizontal, além da duplicação. Mas pelo que se vê nas vias, nada disso até então se confirmou. Outra rodovia que faz parte desse complexo das vias importantes em Chão Baiano é a BR-242. Essa rodovia liga o Oeste Baiano, região de Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, para o porto de Aratu ou então outros cantos do Brasil. E por ela passa muitos grãos, grãos, algodão, tudo vindo do oeste baiano. E mais uma rodovia que está nessa situação. E a turma reclama. O parceiro parou ali, o cargueiro dele. Já aproveitar que ele passou por aqui, deu uma paradinha para conversar um bocadinho, porque as buracadas aqui... Rapaz, está bonzinho? Tudo bem, Drogão. Bom, e você, tranquilo? Beleza. Beleza. Rapaz, você vê que aqui, ó, aqui o cara tem que passar assim, ó, cuidado. Olha o tamanho do bichinho aqui, ó. A 242 tem que dar com cuidado. E o pessoal diz que esse trechinho de taberaba aqui é um nervoso. Rapaz, como você chama? Magno. Você mora onde, Magno? Camusinho de São Félix, Pernambuco. Pernambuco. Você passa sempre aqui na 242? Sempre, sempre. Sempre, sempre. sempre. Como é que tá essa rodovia para você, rapaz? Rapaz, aqui tá complicado, viu? Complicado. Complicado. O complicado, o que que é? Buraco. Buraco demais? Buraco demais aqui. Ah, é. Até que estão dando umas tapadazinhas, mas tá... É. 
Buraco como esse aqui, esse pedacinho aqui, tem mais se for aí pra frente ruim pra caramba ou não? Rapaz, tava bem ruim. É. Então até que andando umas tapadazinhas agora, estão mexendo. Agora o pessoal fala que aqui quem pega muito a 242, como é uma via mão dupla e tem pouco, a, pouco ponto de ultrapassagem, é, é um perigo muito grande. É. Você sente que isso aqui é perigoso? Pelo menos na época que tem muita safra, muito grão? Rapaz, quando pega no tempo da, da, da safra mesmo, é faz aquela fila de Sim. nove eixos aí para passar, é complicado. É complicado. É complicado. Agora depois você desemboca ali na 116, e aí? Aí também é outro, aí para atravessar a feira também, é complicado também. É, as rodovias em Chão Baiano precisam de muita recuperação mesmo. O Estado tem uma das maiores malhas viárias do Brasil, e por aqui cruzam todo o movimento do Nordeste, parte do Norte, com o Sudeste e Sul do país. Um país para crescer precisa de produzir. Isso o Brasil vem fazendo até que muito bem, principalmente quando se trata do agro. Agora, é preciso escoar tudo isso. É aí que o bicho pega. Infelizmente, nós estamos muito e muito atrasados quando se trata de infraestrutura de transporte no Brasil. País desenvolvido ou em desenvolvimento investe no principal modal que alimenta os demais, o rodoviário. E para ele seguir em frente, é necessário que se invista cada vez mais em rodovias. Rodovias duplicadas, com condições de transportar tudo o que um país produz. E essa é uma lição de casa que o Brasil ainda não fez. Amigos de Estrada, com Móbil Delvac. Amigos de Estrada, Móbil Delvac, como sempre, no trecho. Eu já estou aqui em Chão Baiano. Estou aqui onde está tendo um evento, porque a Móbil tem reunido muitas pessoas para conversar sobre lubrificação, principalmente em frotas e também em caminhões. E a lubrificação hoje, ó, tem um treinamento pessoal por aqui. E é isso que a gente vai acompanhar agora. Por que, que o pessoal vem para cá? É, eu vim aqui mais para conferir a, a, a sobre as trocas de óleo, porque eu tenho a troca inteligente né, já na minha garagem, então vim mais saber mais um pouquinho para a gente manter mais os caminhões em dias né, e ter uma manutenção 100%. Esse evento ele é de grande importância na questão do conhecimento técnico. É, a gente está levando para a nossa empresa é, saber o produto que a gente está comprando, né, as especificações dele, é, de uma forma que a gente possa estar... Tá trabalhando a nossa frota da, da forma correta e também é na questão do custo. né? Ter a Mobil como uma parceira na Santana Transportes, a gente tem uma importância para o nosso negócio, sendo que encurtar a distância, aproximar pessoas é o nosso foco principal. E ter parceiros como a Mobil, que trabalha com segurança, com qualidade, um controle, é mais do que importante para manter o nosso negócio e a empresa trabalhando de forma correta, podendo transportar pessoas de maneira segura, prevenindo contra o acidente, na manutenção preventiva, uma manutenção corretiva mais eficaz. E isso a Mobil é uma parceira nossa de muito tempo e nos ajuda nessa missão. Deu para sentir um pouquinho essa preocupação de frotas que a Mobil tem no dia a dia do transporte pelo Brasil, tanto passageiro como cargas. Então deu para sentir um pouco batendo papo com os engenheiros, batendo papo com os técnicos. Eu estou lá do Sério. O Sério ele é da Sete Luba, distribuidor aqui em Chão Baiano. Sério, qual a importância desse evento envolvendo mecânicos, coordenadores, pessoal de transporte passageiro, de cargas e fora de estrada. O grande desafio né, da, da atualidade é custos. Então, uhum. é, quando você tem uma boa gestão de custos, você consegue gerar resultado para a sua empresa e isso atrai mais rentabilidade ao seu negócio. Uhum. Então, a Móvel se preocupa em ser parceiro do seu cliente para, além de vender lubrificante, entregar também soluções de serviços que gerem resultado, que gerem benefício para a empresa é, parceira. Tanto é, se você está em Chão Baiano, ainda não conhece toda a linha móvel, quer conhecer, como é que faz? Pelo site www.7lube.net ou pelo telefone 713564-2477. Então você que é frotista, fica o convite, principalmente você que é frotista, está na região, quer conhecer um pouco mais sobre óleo lubrificante, toda a linha móvel e também a troca inteligente, é só entrar em contato, porque se tem movimento... Tem móvel. É isso aí, a gente está no trecho. <música> Amigos de Estrada, com Móbil Delvac. Asfalto, sinalização, acostamento, tudo isso você vê quando roda em uma rodovia. Mas tem muito que a gente não vê no dia a dia. Por exemplo, nas rodovias da CCR, são mais de mil câmeras que fazem todo o monitoramento e 79 bases operacionais para acompanhar todo o fluxo e garantir uma viagem mais tranquila e mais segura para você. Júnior, você é de lá mesmo ou é Sou de lá mesmo. Para sempre por aqui? Para, eu puxo bastante de casa para a feira. Aí. É, né? 
Pessoal aqui é 10? É. Pessoal é sempre Olha legal para aqui, todo mundo. Você faz aqui, você está você mexendo em lona ali também? Tô. Estão pulindo lá na frente? Tá num grau aí. Quando você para para dar esse grau, quanto você gasta aqui mais ou menos? Ah, uns 200 reais. É? Tá aí, né? Então vale, é legal, pessoal. É, não, gente boa. Então fica aqui, vem. Paquinha, volta para cá, vem para cá. Fica de nada aqui, Junior. Vamos pegar as dicas aqui, dá um alôzinho para tudo que tá na estrada. Ó, gente, a Rodomeu Transportadora de Piracicaba. Conhece Piracicaba? Conheço. Tá, eles estão de lá. Eles estão agregando cavalo mecânico. Cavalo mecânico trucado 6x2. Ano, fabricação 2010, tá valendo? Então, vai fazer o transporte por produto perigoso. É GLP. Então, tem que ter curso mais atualizado, aquelas coisas todas. Né? Senão, não dá. E a rota que é para fazer é São José dos Campos, Senador Canedo Goiás e Uberlândia de Minas. Conhece o trecho? Conheço. Bom, catarinense, geralmente, conhece tudo. Tá lá, né? Quem tiver interessado, dá uma ligadinha, procura o Lucas... 19 é o DDD de lá, porque ele está na região de Piracicaba. E o WhatsApp dele é o 99221 9828. 99221 9828. Uma outra dica vem da Elos de Ouro de São Paulo, capital. Vai muita capital, São Paulo também, não? Pô. Tá com preocupação ainda para lá, não? Meio de. Ah, se já roubaram o caminhão da firma lá. É? É, é sempre arriscado. Essa região todinha é muito arriscada, viu? Bom, de qualquer maneira, o pessoal da Elos de Ouro está contratando motoristas. Lá na, na lá, Santa Catarina, o pessoal tem contratado motorista ultimamente? Tem. Está aparecendo vaga? É, aparece sempre. Tem aparecido, né? Tem aparecido sim, viu? Em muitos lugares. Aqui na Bahia também. Estão ah, com, contratando motorista de categoria E, experiência. Claro que esperem sempre com experiência, porque tem muita gente desempregada com experiência. E as vagas são para a cidade de São Paulo. Então, para quem mora em São Paulo, grande São Paulo, que estiver interessado, categoria E, tem experiência, bate um papo lá com Mauriceia, ela é do RH, da Elos de Ouro, em São Paulo. 11 é o DDD, telefone fixo dela, 3901-8282, 3901-8282, mas se você quiser mandar um currículo, manda para lá, é ADM de administração 2, ADM 2 ou 2 é numeral, arroba elosdeouro.com.br. Você está indo para onde agora, Jorge? Eu descarreguei em feira e vou carregar agora. Você vai voltar para lá? Vou para casa. Vai para casa, lá mesmo? Você vou carregar para São Paulo. São Paulo, você mora em São Paulo? Eu moro em Lars. Pois é, eu puxo cá. com maçã de casa, de vacaria ah, para... Ah, vem com maçã de lá para cá. Você aproveita e manda um alô para quem lá? Lá para Lages? Manda. Ah, mandar para meus amigos, tudo lá. O Gelé, Piazado, que trabalha na firma aí. Tá aí, o Gelé e Piazado. Gelé e Piazado, tá aí o recado dado, hein? Rapaz, vem aqui um pouquinho. Ô, oh, oh, Pato, vem cá, Pato. Pula um pouquinho, Pato. Corra aqui. Quer pisar na graxa aí? Você manda um alô para quem lá, Pato? Um alô pro pessoal daqui do Posto Pau de Vela. Ah. Os trabalhador aqui, os polidor. Pessoal, os mecânicos, prestem serviço aqui dos motoristas na área aqui. E é isso aí, aqui tem bastante gente, é mecânico, é poluidor, é, é polidor, pessoa é, eletricista, pessoal que faz aqui. pintura. Eletricista. Tem um monte de coisa aqui, ó. Você é eletricista ali, Zé? Eletricista aqui no posto. Você tá fazendo lá no carro dele? Ah, toda vez ele dá uma manutençãozinha aqui, né? A empresa dele já é conhecida a nossa aí. Já deixa o fiozinho descascado, não? Já deixa descascado pra ele voltar de novo. É, tô brincando, tô brincando, viu? É isso aí. É serviço, é, é né? Se você vai passar por aqui, a turminha está aqui, aqui na 116, que é o trecho da duplicação para justamente dali para cá, é, dali para Santana, é, Pedro Santana está duplicado, ainda mais ou menos. Dali para frente, está devagar ainda, né? Está devagar, é, mais ou menos. Bom, e a gente continua por aqui. Perdeu a carga, já sabe. Acabou o programa, trucão, arroba trucão.com.br. Vai lá, ou então no canal do YouTube, pega tudo lá. Aquele abraço, a gente está no trecho. Aproveita, manda um alô para quem? Dá uma alô para minha esposa, minhas netas. Como é que chama a esposa? Cleonice, é. a Manuela e a Rafaela, minhas netinhas, Pronto, que vai fazer é. aniversário agora, dia primeiro. Aí, ó, então é bem no dia que vai estar acordando no, no ar. Ó. Então faz aniversário hoje, corta a bola aí, tá bom? <risos> e aí, alô para a Vaquinha. Eu vou mandar um alô para minha esposa, Joana. Que Joana? Amo, amo muito, ela sabe disso. Oi, Joana, já bateu o ponto aí, Joana. <risos> é. Para meu irmão Ismael, que é ex-caminhoneiro também, o Sival, o filho dele, que é caminhoneiro atual. Para toda a minha família que me ama, igual eu amo a toda a minha família. Tem coisa melhor da gente. Saber que tem gente que ama a gente e a gente ama alguém é coisa boa, né? Maravilhoso. É, eu... é bom isso, né? Tem sempre alguém esperando é... a gente. Vamos dar um tchauzinho para essa turma toda. Gente, ó, faz aniversário aí, então, corta o bolo hoje para a turma aí, tá bom? A gente continua aqui pelas bandas do Nordeste. Tchau, tchau. Simbora. Vai pelas curvas dessa vida, dando às vezes a partida, quando ainda é madrugada. Para o progresso brasileiro, acelera a pé na estrada. O 
Oferecimento Móvel Delvac, seu parceiro de estrada.